கேட்டாய அவங்களுக்கு புரியுது உண்மையிலேயே நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் ஆமா அவங்க ஏதோ சொன்னாங்களே அது என்ன ஏன் அவர்கள் சொன்னது உனக்கு கேட்க இல்லையா நான் தான் அவங்களை பார்த்து பயந்து கண்களையும் காதுகளையும் பொத்தி கொண்டேனே நல்ல ஆப்பாடி தாவிதின் ஊரிலே ஒரு தெய்வ குழந்தை பிறந்திருக்கான் தாவிதின் ஊர்னா அது பெத்தலையும் தானே ஆமா அது என்ன சந்தேகம் உனக்கு அப்படின்னா இப்பவே போய் பார்த்துடலாம் வாங்க ஏ ஆஷா வானிலை தூதர் சேனை வந்து பாடுமலை இருக்கு தெய்வ சக்தியாய் வந்தவர் ஒருவேளை மெசியாவாக இருக்கலாமோ உண்மைதான் இருப்பது என்ன தூதர்கள் தான் சொன்னார்களே கத்ராய் கிறிஸ்து என்று நாம் ஒரு கொடுத்த ஆட்டுக்குட்டியையும் பாலையும் பாத காணிக்கையாக கொண்டு போய் படைத்து அவரை பணிந்து விட்டு வரும் ஏரோது ராஜாவின் நாட்களில் யூதேயாவில் உள்ள பெத்லஹேமிலே ஏசு பிறந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டு கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசலேமிற்கு வந்தார்கள் மூன்று சாஸ்திரிகளும் எருசலேமில் இருக்கிற ஏரோதின் அரண்மனைக்கு வருகிறார்கள் ராஜாதி ராஜ ராஜ கம்பீரர் ராஜ மார்த்தாண்டர் ராஜகுல திலகர் ஏரோது ராஜா வருகிறார் பராக் 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 அமருங்கள் தொணங்கட்டும் நடனம் ஏதோ ஒரு புதிய நட்சத்திரம் தோன்றி இருப்பதாக மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்களாமே அது பற்றி நமது மாநகராட்சி வல்லுநர்களிடம் கேட்டீரா கேட்டேன் அரசு அது பற்றி அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருப்பதாக கூறினார்கள் ஆனால் இதுவரை ஒன்றுமே புலப்படவில்லையாம் என்ன ஒரு சாதாரண நட்சத்திரத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியாத இவர்களும் ஒரு வல்லுநர்களா 
அவமானம் அவமானம் அரசே இது அவ்வளவு சாதாரண நட்சத்திரம் இல்லையா இந்த நட்சத்திரம் தோன்றியதிலிருந்து உலகத்தில் ஏதோ ஒரு அதிசய நிகழ்ச்சி நடைபெற போகிறது என்று அவர்களுக்குள்ளாகவே பேசிக் கொள்கிறார்கள் அரசே புரியா மாமன்னா உலகத்தை எல்லாம் ஆளக்கூடிய அரச குமாரன் பிறந்திருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டு அவரை காண கீழ் திசையில் இருந்து சாஸ்திரிகள் காணிக்கைகளுடன் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களை காண வேண்டுமா என்ன உலகத்தை ஆளும் அரச குமாரனா ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அரச குமாரன் என்றால் நம் அரண்மனையில் அல்லவா பிறந்திருக்க வேண்டும் எதற்கும் சாஸ்திரிகள் வரட்டும் பார்ப்போம் வரச்சொல் வானிலே ஒரு புதுமையான நட்சத்திரத்தை கண்டு ஆராய்ந்து அதை பின்பற்றியே எங்கு வந்தோம் உங்கள் ஆராய்ச்சி படி இந்த நட்சத்திரம் என்ன சொல்கிறது மனிதர்கள் உள்ளத்தையும் இந்த மண்ணுலகத்தையும் ஆளக்கூடிய ஒரு தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த ராஜகுமாரன் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று காட்டுகிறது என்ன இந்த நாட்டில் அரசன் பிறந்திருக்கிறானா தவறான கணக்கு இது ஞானிகளே தவறான கணக்கு இது நான் தான் இந்த நாட்டின் அரசன் அதாவது தேசாதிபதி ரோமபுரி மன்னன் அகஸ்ட சீசர் தான் இந்த நாட்டின் மாவேந்தன் எங்கள் இருவருக்கும் குழந்தை பிறக்கவில்லை அப்படி இருக்க இப்போது ஒரு அரச குழந்தை பிறந்தது என்றால் என்ன பொருள் அரசே இவர்களை பார்த்தால் தப்பு கணக்கு போடுகளாக தெரியவில்லை எனவே இவர்கள் கூறுவதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ஆராய்ந்து பார்த்து விட வேண்டியதுதான் ஞானிகளே நீங்கள் என்னை நாடி வந்தது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நாட்டை ஆள பிறந்த மகனை பற்றி நானும் அறிய வேண்டாமா நீங்கள் சென்று அப்பாலனை கண்டு திரும்பும் வழியில் எனக்கும் அறிவியுங்கள் நானும் அப்பாலனை கண்டு காணிக்கை செலுத்த வேண்டும் தெரிகிறதா அப்படியே செய்கிறோம் அரசே எனக்கு தெரியாமலா முன்போரு முறை யாரோ யோவான் பிறந்திருக்கிறான் என்கிறீர்கள் இப்பொழுது மேசியா வருவார் என்கிறீர்கள் என் நாட்டிற்குள்ளா வருவார் பார்ப்போம் தளபதி எல்லை புறங்களில் எல்லாம் காவல் பலமாக இருக்கிறது அரசு வருவார் என்றால் அது நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அரசே அவர் வருகை அனாதி நாட்களில் இருக்கும் கர்த்தரால் அனுப்பப்படும் உலக ரட்சகர் உமக்கு மூளை சரியில்லை அரசே அவர் சொல்வது உண்மை எது உண்மை சிற்றரசர்களை போசுக்கி ரோம ராயனையின் கைக்குள் அடக்கி இந்த பாலஸ்தீனம் முழுவதையும் பட்டம் கட்டி ஆள நினைக்கும் நான் தான் யூதரின் ராஜா என்பது உண்மை அப்படியானால் தீர்க்கதர்சிகள் கூறுவதை நான் ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர் ஏழையின் கோலத்தில் வருவார் எந்த மலையன் சொன்னான் அரச குமாரன் ஏழையின் கோலத்தில் வருவான் என்று ஏழையின் கோலத்தில் வருபவன் என்னை எப்படி எதிர்க்க முடியும் பாவம் எனது படை வலிமை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா தளபதி சீரியாவின் எல்லையில் மட்டும் எவ்வளவு படை இருக்கிறது இருபதாயிரம் ஒட்டகங்களும் நாற்பதாயிரம் யானைப்படையும் இருக்கிறது அரசு பார்த்தாயா காற்று கூட என்னை கேட்டுக்கொண்டு தான் என் எல்லைக்குள் போக முடியும் அவர் அரசர்களுக்கு எல்லாம் அரசர் அர்த்தமற்ற பேச்சு குடிசையில் பிறப்பவன் எப்படி கொச்சவனாக முடியும் இவர்கள் சொல்வதிலும் உண்மை இருப்பது போல தெரிகிறது அரசே இதுவரை இது போன்ற நட்சத்திரம் புதித்தது இல்லையா என்ன உமக்கும் மூளை புரண்டு விட்டதா எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் அதிசயமாம் நட்சத்திரமாம் குழந்தையாம் அரசர்கள் பிறக்கும் போதெல்லாம் நட்சத்திரமும் கூடவா பிறந்தது ஏன் நான் பிறக்கும் பொழுது கூட நட்சத்திரம் உதிக்கவில்லையே இதையெல்லாம் பொய் சுத்த பொய் அவர் பாவிகளின் நேச பரிதாபப்படுகிறேன் உண்மை போன்ற பாவிகளுக்கு தான் அவர் தேவை எமக்கல்ல வல்லமையுள்ள பிதா 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 வல்லமை எது வல்லமை வீர முரசு கொட்டி வெற்றி கொடி நாட்டி நான் படை வைத்து நான் திசை காத்து வீரம் விலை போகாது காத்து வருவதல்லவா வல்லமை இதை விட எதில் வல்லவன் நீங்கள் கூறும் அந்த ராஜகுமாரன் என்னை களத்திலே வெல்ல முடியுமா சமாதான பிரபு இவ்வளவுதானா யூதரின் ராஜா போதும் நிறுத்துங்கள் என் எதிரில் நிற்க வேண்டாம் போங்கள் யூதரின் ராஜா யூதரின் ராஜா 
யூதரின் ராஜா அது நானே தான் சீரியலும் பாம்பு பாய்ந்து வரும் புது வெள்ளம் பாலைவன புயல் இவைகளை விட கொடிய இதயம் படைத்தவன் இந்த ஏரோது இது பற்றி எனக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் அவன் இதயத்திலே வாழ் பாய்ச்சி கொதித்தலும் ரத்தத்திலே குளித்து என்னை குறைத்து பேசி அவனை நான் உரு தெரியாமல் அழித்து விடுவேன் இந்த ஏரோதுக்கு எதிராக இந்த நாட்டில் ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்க சம்மதிக்க மாட்டேன் பார்க்கிறேன் அந்த பாராள பிறந்த குழந்தை தளபதி என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள் தருகிறேன் ஒரு திட்டம் அவர்கள் கேட்டு போகையில் இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து நிற்கும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு முன் சென்றது அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் 